Eventos finais, capítulo 15 O selo de Deus e a marca da besta Só duas classes Só poderá haver duas classes. Cada participante é assinalado distintamente, ou com o selo do Deus vivo, ou com o sinal da besta ou de sua imagem. No grande conflito entre a fé e a descrença, todo mundo cristão estará envolvido. Todos tomarão partido. Aparentemente, alguns talvez não se engajem de um lado ou outro do conflito. Talvez não pareçam tomar partido contra a verdade, mas não se porão audazmente em campo a favor de Cristo, com receio de perder propriedades ou sofrer opróbrio. Todos esses serão incluídos entre os inimigos de Cristo. Ao nos aproximarmos do tempo do fim, a distinção entre os filhos da luz e os filhos das trevas será cada vez mais clara. Eles estarão cada vez mais em desacordo. Esta diferença é expressa nas palavras de Cristo. Nascer de novo. Criados novamente em Cristo, mortos para o mundo e vivos para Deus. São estas as paredes de separação que dividem o celestial do terreno e descrevem a diferença entre os que pertencem ao mundo e os que são escolhidos do meio dele, os quais são eleitos e preciosos à vista de Deus. Membros da família são separados. Os que têm sido membros da mesma família são separados. Sobre os justos é colocado um sinal. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Os que forem obedientes aos mandamentos de Deus, unir-se-ão com um grupo de santos na luz. Entrarão na cidade pelas portas e terão direito à árvore da vida. Esse será tomado. Seu nome permanecerá no livro da vida, ao passo que os que com ele se associam terão a marca da eterna separação de Deus. Julgados pela luz que recebemos. Muitos que não tiveram o privilégio que nós tivemos entrarão no céu antes dos que tiveram grande luz, mas não andaram nela. Muitos viveram de acordo com a melhor luz que tiveram e serão julgados em conformidade com isso. Todos terão de esperar pelo tempo designado até que as advertências tenham ido a todas as partes do mundo, até que suficiente luz e evidências tenham sido dadas a cada pessoa. Alguns terão menos luz que outros, mas cada um será julgado de acordo com a luz recebida. Foi-nos concedida grande luz a respeito da lei de Deus. Esta lei é o padrão do caráter. Requer-se agora que o homem viva de acordo com ela e seremos julgados por essa lei no último grande dia. Nesse dia, os homens serão tratados segundo a luz que receberam. Os que tiveram grande luz e a desprezaram encontram-se em pior situação do que aqueles a quem não foram concedidas tantas vantagens. Eles exaltam a si mesmos, mas não ao Senhor. A punição imposta aos seres humanos será, em todos os casos, proporcional à desonra que eles causaram a Deus. Cada qual receberá esclarecimento bastante para fazer inteligentemente a sua decisão. Não há desculpa para cegueira voluntária. Ninguém será condenado por não fazer caso da luz e do conhecimento que nunca teve e não pôde obter. Muitos, porém, recusam obedecer à verdade que lhes é apresentada pelos embaixadores de Cristo, porque desejam acomodar-se ao padrão do mundo, e a luz que penetrou no seu entendimento, a luz que resplandeceu na alma, condená-los a no juízo. Os que têm oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que, se não ouvirem, não serão responsáveis, serão considerados culpados perante Deus, como se a tivessem ouvido e rejeitado. Não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro, quando poderiam compreender o que é a verdade. Em seus sofrimentos e morte, Jesus fez expiação por todos os pecados de ignorância, mas não foi tomada nenhuma providência para cegueira voluntária. Não seremos considerados responsáveis pela luz que não atingiu nossa percepção, mas pela luz a que resistimos e que rejeitamos. Um homem não poderia compreender a verdade que nunca lhe foi apresentada e não pode, portanto, ser condenado pela luz que nunca teve. A importância da beneficência prática As decisões do último dia recaem sobre nossa beneficência prática. 
Cristo reconhece cada ato de beneficência como feito a Ele mesmo. Quando as nações se reunirem diante dEle, não haverá senão duas classes, e seu destino eterno será determinado pelo que houverem feito ou negligenciado fazer por Ele na pessoa dos pobres e sofredores. Há, entre os gentios, almas que servem a Deus ignorantemente, a quem a luz nunca foi elevada por instrumentos humanos. Todavia, não perecerão. Conquanto ignorantes da lei escrita de Deus, ouviram sua voz a falar-lhes por meio da natureza e fizeram aquilo que a lei requeria. Suas obras testificam que o Espírito Santo lhes tocou o coração e são reconhecidos como filhos de Deus. Quão surpreendidos e jubilosos ficarão os humildes dentre as nações e dentre os pagãos de ouvir dos lábios do Salvador. Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quão alegre ficará o coração do infinito amor quando seus seguidores erguerem para ele o olhar, em surpresa e gozo, ante suas palavras de aprovação. O motivo dá cunho às ações. No dia do juízo, alguns apresentarão esta ou aquela boa ação como pretexto para receberem consideração. Eles dirão, eu montei um negócio para vários jovens, dei dinheiro para fundar hospitais, aliviei as necessidades das viúvas e acolhi os pobres em minha casa. Sim, mas os seus motivos estavam tão contaminados pelo egoísmo que a ação não era agradável à vista do Senhor. Em tudo o que fizeram, o próprio eu foi realçado consideravelmente. É o motivo que imprime cunho às nossas ações, assinalando-as com ignominia ou elevado valor moral. O que é o selo de Deus? Logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritual, de modo que não possam ser abalados. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Na realidade, já começou. O selo do Deus vivo é colocado nos que guardam conscienciosamente o sábado do Senhor. Os que querem ter o selo de Deus na testa precisam guardar o sábado do quarto mandamento. A verdadeira obediência do sábado é o sinal de lealdade a Deus. De todos os dez preceitos, só o quarto contém o selo do grande legislador, criador dos céus e da terra. A observância do memorial do Senhor, o sábado instituído no Éden, o sábado do sétimo dia, é a prova de nossa lealdade a Deus. Tão verdadeiramente como foi colocado um sinal sobre as portas das habitações dos hebreus, para proteger o povo contra a ruína geral, será colocado um sinal em cada um dos que pertencem ao povo de Deus. O Senhor declara, Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Semelhança com Cristo no caráter O selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros, Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. O amor exprime-se na obediência e o amor perfeito lança fora o temor. Os que amam a Deus têm o seu selo na testa e praticam as obras de Deus. Os que vencem o mundo, a carne, o diabo, serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Com todas as faculdades que nos foram dadas por Deus, estamos procurando alcançar a medida da estatura de homens e mulheres em Cristo? Estamos buscando sua plenitude, chegando cada vez mais alto, procurando atingir a perfeição de seu caráter? Quando os servos de Deus chegarem a esse ponto, eles serão selados em suas frontes. O anjo relator declarará, Feito está. Eles estarão completos naquele a quem pertencem pela criação e pela redenção. No tempo do selamento, agora. Vi que a presente prova do sábado não poderia vir até que a medição de Jesus, 
no lugar santo terminasse e ele passasse para dentro do segundo véu. Portanto, os cristãos que dormiram antes que a porta fosse aberta no Santíssimo, quando terminou o clamor da meia-noite no sétimo mês, em 1844, e que não haviam guardado o verdadeiro sábado, agora repousam em esperança. Pois não tiveram a luz e o teste sobre o sábado que nós agora temos, uma vez que a porta foi aberta. Eu vi que Satanás estava tentando alguns do povo de Deus neste ponto, sendo que grande número de bons cristãos adormeceram nos triunfos da fé e não guardaram o verdadeiro sábado. Eles estavam em dúvida quanto a ser isto um teste para nós agora. Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de selamento, a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Vi que ela, a senhora Hastings, estava selada e a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra e estaria com os 144 mil. Vi que não precisamos chorar sobre ela. Ela repousaria durante o tempo da angústia. Em nossa terra vivem homens que passaram dos 90 anos de idade. Os resultados naturais da velhice se fazem notar em sua debilidade. Mas eles creem em Deus e o Senhor os ama. O selo de Deus está neles e se encontrarão com aqueles a cujo respeito o Senhor disse. Bem-aventurados mortos que morrem no Senhor. Oxalá o selo de Deus seja colocado em nós. Dentro em pouco será colocado o selo de Deus em cada um de seus filhos. Oxalá ele seja colocado em nossas frontes. Quem pode suportar o pensamento de ser passado por alto quando o anjo se puser a selar os servos de Deus em suas frontes? Se os crentes, na verdade, não forem sustidos por sua fé nestes dias relativamente pacíficos, que os deterá quando vier a grande prova e sair o decreto contra todos os que não adorem a imagem da besta nem receberam na testa ou nas mãos o sinal? Não está longe esse tempo solene. Em vez de se tornar fraco e irresoluto, o povo de Deus deve estar reunindo forças e ânimo para o tempo de angústia. O que é a marca ou sinal da besta? João foi convidado a contemplar um povo distinto dos que adoram a besta ou a sua imagem, observando o primeiro dia da semana. A observância desse dia é o sinal da besta. O sinal da besta é o dia de repouso papal. Quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo. O sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado do sétimo dia, o memorial divino da criação. A marca da besta é o oposto disso, a observância do primeiro dia da semana. A todos, os pequenos e os grandes, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Apocalipse capítulo 13, verso 16. Os homens não só não deverão trabalhar com as mãos no domingo, mas reconhecer com a mente que o domingo é o sábado. Quando é recebido o sinal da besta? Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. A observância do domingo não é ainda o sinal da besta, e não será até que saia o decreto compelindo os homens a venerarem esse falso sábado. Chegará o tempo em que esse dia será a prova, mas esse tempo ainda não veio. Deus concedeu aos homens o sábado como sinal entre ele e eles, como uma prova da fidelidade deles. Os que na grande crise que está perante nós, depois de receberem iluminação no tocante à lei de Deus, prosseguem desobedecendo e exaltando leis humanas acima da de Deus, receberão o sinal da besta. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem ao passo que a observância do sábado espúrio, em conformidade com a lei do Estado, contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus, é a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, a outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. A imposição da observância do domingo é a prova. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação nem se compenetrado na obrigatoriedade do quarto mandamento. 
mas quando for expelido o decreto que impõe o sábado espúrio e o alto clamor do terceiro anjo advertir os homens contra a adoração da besta e de sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira o papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma, ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta e a sua imagem. Ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade e honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, aceitarão de fato o sinal de fidelidade para com Roma, o sinal da besta. E somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo, e este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os dos homens, é que então aqueles que continuam a transgredir, Hão de receber o sinal da besta.